Merhaba arkadaşlar, ben dersenlibrada.com'dan Ecem Hocanız. Evet, sizlerle yeni bir sınıfa adım atmıştık. 7. sınıflar. Geçen hafta, daha doğrusu dün 7. sınıflarımızın ilk ünitesinin ilk videosu yayınlandı değil mi? Biz ilk ünitenin videolarını çektik, yavaş yavaş yüklüyoruz. Şimdi sıra geldi ikinci ünite. İkinci ünitemizin konusu ne? Rasyonel sayılar. Evet, şimdi bakalım. Biz bugün rasyonel sayılarla ilgili neler öğrenecekmişiz? İlk önce rasyonel sayılar öğreneceğiz. Sonra da devirli ondalık sayılar öğreneceğiz. Evet, hadi alırsak başlayalım. Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar neydi? A ve B, A ve B birer tam sayı ve B sıfırdan farklı. Faydamız sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar deniliyordu. Rasyonel sayılar hangi sembolle gösteriliyordu? Şöyle büyük Q harfiyle gösteriliyordu. Evet. Şimdi e, rasyonel sayılar da böyle bu şekilde ikiye ayrılıyor. Ne yapıyorduk? Ortada bir sıfırımız var. Değil mi? Sıfırın sağ tarafı artı sayılardan sonsuza kadar artı ve sol tarafı da eksi sayılardan, eksi sonsuza kadar sayılardan oluşuyordu. Biz <gülüyor> rasyonel sayıları da aynı ikiye ayırıyoruz. Artı tarafa pozitif rasyonel sayılar, sol taraftaki eksi tarafa da negatif rasyonel sayılar diyoruz. Bu ne diyormuş? Tam sayılarda rasyonel sayıların içindedir. Evet, biz geçen hafta tam sayıları işlemiştik değil mi? Tam sayılar neydi? 1, 2, 3 gibi sayılar ve eksi 1, eksi 2, eksi 3 sayılarından oluşuyordu. Farkındaysanız bakın burada bunlar tam sayı. Rasyonel sayılar da bunların arasında. Değil mi? O yüzden ne deriz? Burada da aynı şekilde bunlar tam sayı. Bu rasyonel sayılar da bunların içinde. Demek ki de tam sayılar da rasyonel sayıların içindedir diyerek bunu ifade etmiş oluyoruz. Değil mi? Burada sıfır. Şöyle şuradan daha doğrusu pozitif. Böyle bu taraftan da negatif. Tam sıfırı almıyoruz. Ama sıfırın tam kenarından. Sıfır pozitif veya negatif değil. Burada nötr. işaret yok. Ne artı ne eksi. İşaret. Evet. Şimdi örnekle başlayalım. Bize ne demiş? Eksi 3, 1 bölü 3 sayısını sayı doğrusunda gösterelim demiş. Bu 3 neydi? Şöyle bu şekilde verildiğinde. Bu tam demek oluyordu değil mi? 3 tam 1 bölü 3. Eksi olduğu için neymiş? Yönünü belirtiyor. Eksi sıfırın sol tarafında. Şimdi e, eksi 3 dediği için ne yapacağız? Şöyle 3 tam dediği için tam başındaki sayı tam sayısını ifade ediyor. 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Eksi dediği için eksi 3'e geleceğiz. Tamam mı? Eksi 3'müş. Bu bunu ifade etti. Sonra şurada yazan payda böyle 3 ile 4 arasında yani eksi 3 bir de neyi var? Yanında 1 bölü 3 var ya. O yüzden eksi 3'ten büyük bir sayıdır. Değil mi? Yani 3 Yanında da bir sayı aldığı için 1 bölü 3, 3'ten bir büyük sayıdır. Burada da eksi olduğu için sol tarafta bu tarafa doğru ilerleyecek bir sayıdır. Burası 3 olduğu için eksi 4 ile 3 arasını 3'e bölüyoruz. Şöyle 1, 2, 3. Ama yani şöyle derken 3 eş parça olması gerekiyor. 3 eş parça olabilmesi için de ne yapıyoruz? 2 tane şöyle çizgi koyuyoruz. 1, 2 dersek kaç? Bakın 1, 2, 3 parçaya ayrılmış oluyor. Bize bu tabandaki sayı da bir tane git diyor. 3'e geldin ya. Bir tane git. Demek ki burası eksi 3 tam 1 bölü 3'ü ifade ediyormuş. Anlaşıldı. Eksi yönünü belirtecek. Sonra 3 tam dediği için 3'ü geleceğiz. Sonraki şu 1 bölü 3 paydadaki ifade kaça bölüneceğini şu iki aranın kaça böleceğini söylüyor. Bu bir sayısı da kaç adım ilerleyeceğini söylüyor. 3'e böldük. Bir, bize bir adım ilerle dedi. Demek ki buraya geldik. Orası da eksi 3 tam 1 bölü 3'müş. Evet. Şimdi geldik kalemimizin rengini seçelim. Eksi 8 5 8 bölü 5 e, diyemedim. <gülüyor> eksi 8 bölü 5 sayısını sayı doğrusunda göstermeye. Evet. Yine burada bir eksi var değil mi? Ne yapacağız? Eksi yönde. Yani sol tarafa gideceğiz. Bu da ne demiş? Bir tamı 5'e bölüp 8 parçasını alacağız demiş. 
Sonra da ama bir tamda 5 parça var. İkinci tamın 3 parçasını alırız. Evet şimdi şunu bu şekilde yapabiliriz. Şuradan da 8 bölü 5'i tamını ifade şeklinde yazmak için ne yaparız? 8'i 5'e böleriz değil mi? 8'i 5'e böldük. 1 kere 5, 5. 3 kaldı. Şimdi bu 5 aynı şekilde paydada kalacak. Bu değişmeyecek. Bu başındaki bir ifadesi tam kısmını belirtecek. Burası tam. Bu kalan 3 de kaç adım ilerleyeceğimizi bunu söyleyecek. Tamam mı? 8 bölü 5'i bir tam 3 bölü 5 şeklinde yazabilirmişiz. Yani. Tamam mı? Bu şekilde yazdık. Evet. Ee, sonra nasıl yaparız? Ne yaparız? Bir tam 3 bölü 5. İlk önce ben kendi dediğimi yapayım. Sonra şuradakini anlatmaya çalışayım. Yine bizim ifademiz eksi olduğu için sol tarafta olacak. Değil mi? 0, eksi 1, eksi 2. Ne diyor? 5 dediği için 5'e bölüyor. 5'e bölmek için ne yapıyorduk? Bir eksi kadar çizgi atıyorduk. Yani 5 eksi 1. 4 tane çizgi atacağız. 1, 2, ay buralar çok küçük yaptığım için burası olmadı. Şöyle tekrar yapalım. Hatta şey yapayım, şu sıfırı birazcık daha şey kısmı alayım, sol tarafı alayım. Orasını biraz büyük göstereyim ki daha iyi görebilin. Ne yapacağız? 5'e bölmek için 4 çizgi dedik. 1, 2, 3, 4 tane. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane bölüm oldu. Ne diyor? 3 adım git diyor. 3 adım gidersek. 1, 2, 3. Buraya gelmiş olmaz mıyız? Şu eksi bir bu arada yani şeyde değil, şunu yanlış anlamayın, tam bir şey yapamadım. Şu eksi bir şurada. Yani şunu da silersem tam olarak. Eksi bir burada. Burası eksi bir tamam mı? Karışmasın diye öyle çok kenarına yazmıyorum. Üç adıma ilerledik. Yani sekiz bölü beşimiz, yani bir tam üç bölü beşimiz tabi eksi olacak, eksi yönü dedik. Buraya ifade ediyormuş. Tam haline çevirip bu şekilde yazdık. Burada da bunu diyor. Bir de nasıl deriz? Eğer örnektekine bakarsak da ne yapacağız? Burada diyor ki bir tam da beş parça. Şimdi sıfır ile bir arasını beşe böldük. Beş parçaya beş parça oluşturduk. Sonra bir 5 parça eksi 1 ile eksi 2 arasını da 5 parçadan oluşturduk. Ama bize ne diyor? 8 adım git diyor. Sıfırdan eksi olduğu için sol tarafa doğru 8 adım git diyor. Gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buraya geldik. Böyle de yapabiliriz. Her bir e, rakam arasında mesela 0 e, ile 1, 1 ile 2 arasını payda 5'e böl diyor. Sıfırdan 8 adım ilerle. Neresi ise orasının eksi 8 bölü 5'in diyor. Böyle de yapabiliriz. Böyle de tam kısmını bulup bu şekilde de yapabiliriz. Yani neymiş? 8 bölü 5. Yani bir tam ve diğer tam 3 bölü 5'i. Buna eşitmiş. Tamam. Evet. Geldik. Eksi 10 bölü 3 sayısına. Şimdi bunu da aynı şekilde ne yapacağız? Payda 3 olduğu için her iki rakam arasını 3'e böleceğiz. 3'e bölmek için ne yapıyoruz? 2 çizgi atıyoruz. Tamam. Attık. Bu şekilde oluşturduk. Sonra ne yapıyoruz? Eksi var yine. Ne yapacağız? Sol tarafa gideceğiz. 10 adım ilerleyeceğiz sıfırdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 adım ilerledik. Ve ne yaptık? Buraya geldik değil mi? Demek ki burası neymiş? Eksi 10 bölü 3'müş. Tamam. Ya da nasıl yaparız? Şöyle yaparız. İkinci yolumuz olarak. 10 bölü 3'ü eksi 10 bölü 3. Ne yaparız? Tamlı yazabilmek için. Onu 3'e böleriz. 3 kere 3, 9. 1 kaldı. E, ne yapıyorduk? Bu aynen payda da. Payda da kalıyordu ya şuraya yazayım. Payda da kaldı 3 olarak. Bu bizim tam kısmımızı oluşturdu. Değil mi? Burası tam kısmı oldu. Bu bir kalan da pay kısmımızı oluşturdu. Kaç adım ilerleyeceğimiz gösterdi. Ne yaptık? 3 tam dediği için 1, 2, 3 tam. 3 tam buraya geldi. Bir de ne var? Bir adım sola git diyor. Değil mi? Bu da bir adım ilerle. Yine burası. Burası da eksi 3 tam 1 bölü 3 yapar. Bunların ikisi aynı birbirine eşitler zaten. Tamam. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldik diğer bir özelliğimize. 
Burada ne diyor bize? Her tam sayı paydası bir olan bir rasyonel sayıdır. Tam sayılar nasıldı? 1, 2, 3, x1, x gibi şeklinde gösterilen sayılar değil mi? Paydasında bir değer yoktu. Ama her tam sayının paydasında şöyle gizli bir 1 vardır. Değil mi? Bunun adı ne? Gizli 1. Bu şekilde. Yazmaya gerek yok. Ama rasyonel sayı şeklinde yaz derse de mesela 4'ü 4 bölü 5 şeklinde yazarız. 5'i 5 bölü 1 şeklinde rasyonel sayıya çeviririz. Aynı şekilde 1907'ye bu şekilde x 4'ü de ne yaparız? Bu tam sayı rasyonel sayı çevirmek için paydasında gizli bir birle yazarız. x 4 bölü 1 olur. Aynı şekilde x 5 aynı şekilde bu. Tamam. Demek ki de tam sayıları paydasına bir yazarak gizli bir gizli olan biri yazarak rasyonel sayıya çevirebiliyormuşuz. Evet. Geldik bu özelliğimize. Bu özellikimize ne diyor? A bir tam sayı olmak üzere 0 bölü a eşit 0 ve a bölü 0 eşit tanımsız diyor. Şimdi 0 bölü a 0. Evet tamam. Bu da önemli bir özellik. a bölü 0 tanımsızmış. Bunlar çok dikkat. Karıştırabilirsiniz. Evet sıfırı bir sayıya bölersek sonucumuz sıfır e, olur. Ama bir sayıyı sıfıra bölersek o zaman sonucumuz tanımsız oluyormuş. Tamam mı? Buraya dikkat ediyoruz. Mesela örnekte şöyle anlatabiliriz. Hiç paramız yokken 4 kişi paylaşırsak yine hiç paramız olmaz. Senin hiç paran yok. Sıfır. Hiç paran yoksa sıfır o zaman. Bunu 4 kişiye nasıl paylaştırabilirsin ki olmayan bir parayı? Paylaştıramayız değil mi? O zaman yine sonucumuz sıfır olur. Ama 4 TL'yi 0 kişiye paylaştırıyor. Burada da ne diyor? 4 TL var sana 0 kişiye paylaştır diyor. Şimdi 0 kişiye nasıl paylaştıracaksın? Değil mi? O da çok saçma, tanımsız bir değer olur o zaman. Evet, bundan da bunu. İkisi arasındaki fark umarım anlamışsınızdır. Evet. Geldik şimdi bu sorumuza. Ne diyor? Payı paydasından büyük rasyonel sayılarda tam kısmını ayırarak gösterebiliriz. Şimdi payın paydasından büyükse biz bu e, ifadeleri ne diyorduk? Bileşik kesir diyorduk değil mi? Bileşik kesirlerde payı paydasından büyük böyle. Pay 11, paydası 4'müş. Bu bundan büyük olduğu için bunu nasıl yazarız? Tamlık kısmına çevirerek yazabiliriz. Peki biz bu ifadeyi, bu değeri nasıl buluyorduk? Daha yeni de yaptığımızdan hatırlarsak. 11 ne yapıyoruz? Paydadaki ifadeye bölüyoruz. 4'e böldük. Kaç kere var? 2 kere 4, 8 kalan 3. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. Ne demiştik biz orada? Bu 4. Paydadaki değer aynen kalır. Yazılır. Tamam mı? Payda değişmiyor. Bu 2 buradaki 2 bizim tam kısmımızı oluşturur. Tamam mı? Tam kısmını oluşturuyor. 3 de kalanı verir. Ve sana kaç adım ilerse doğrusunda mesela kaç adım ilerleyeceğini gösteriyor. Tamam mı? Demek ki 11 bölü 4 sayımız Kaç eşitmiş? 2 tam 3 bölü 4'e eşitmiş. Tamam. Bunu anladık. Şimdi kalemimizin rengini değiştirelim. Diğer sayılara bakalım. 11 bölü 4 diyor. Burada ne oluyor? Aynı şekilde. Eksi ise başına eksi koyuyorsun. Ne yapabilirsiniz? Burada mesela hani kafanızı karıştırdım mı? İlk başta şu eksileri görmeyin. Tamam mı? Bunu bir kapat. Yok gibi düşün. Tamam mı? 11 bölü 4'ü bu şekilde böldüm. Bunu buldum. Sonra ne yapıyoruz? Eksileri başlarına koyuyoruz. Bir şey değişmiyor değil mi? Bakın değer aynı. Sadece ne oldu? İşaretleri değişti. Bu kadar. 17 bölü 3'ü yapalım yine. 17 bölü 3 değil. Kaç kere vardır? 5 kere 3, 15. Geriye kaldı 2. Ne yapıyorduk? Payda kısmımız aynen kalıyor böldüğümüz. Bu tam kısmını oluşturuyordu. Bu tam kısım. Tam kısmı. Bu paydadaki değeri, bu da paydaki değerini oluşturuyordu. Kaç adım? Sayı doğrusundaysa kaç adım göstereceğini değil mi? Bu da burayı oluşturuyordu. Evet, bunu da anladık. Demek ki 17 bölü 3 kaça eşitmiş? 5 tam 2 bölü 3'e eşitmiş. Bir de ne demiş? Eksisini vermiş. Eksi 17 bölü 3. Ne yapmıştık? İşaretlerine ilk önce eksileri kapatıyoruz. Normal şekilde bakın böldük. Yine sonuçlar eşit oldu. Ne yapıyoruz? Sonradan işaretlerini başına koyuyoruz. Eksi şeklinde. Bu kadar değişen bir şey yok. Tamam. 
Evet. Şimdi burada ne yapacağız? Tam kısmını rasyonel sayıları çevirirken ne yapıyorduk burada? 3 tam 2 bölü 7'yi bize vermiş. Burada ne yapıyorsun? 7 ile 3'ü çarpıyorsun. Tamam mı? Buna bunu çarpıyorsun. Çarptık. 3 çarpı 7 artı 2 diyorsun. Bölü 7'ye bölüyorsun. Tamam. Pay, pay da aynı kalıyor. Tamam. Ne yapıyorsun? 3 ile 7'yi çarpıyorsun. Artı sonra bunu ekliyorsun. Payını aynen yazıyorsun. Buradan kaç olur? 3 ile 7'yi çarp. 21. Artı 2 daha 23 olur. 23 bölü 7'ymiş. Anlaşıldı mı? Tamam. Şimdi eksi de. Eksi de, de aynı şekilde. Eksi görme. Aynı. Ne yapıyorsun? 7 ile 3'ü çarpıyorsun. Artı 2'yi yazıyorsun. Ne oluyor? 23 bölü 7. Sonra ne yapıyorsun? Bu eksi gelip başına koyuyorsun. Tamam. Bu kadar. Negatif sayılarda bu işlemi eksi yok gibi yapıp sonra önüne eksi koyuyoruz. Söylediğimiz bu. Eksiyi görmüyoruz. işlemi yapıyoruz. Sonra eksiyi yerine koyuyoruz. Evet, geldik şimdilik ondalık gösterme. Bakalım bize ne diyormuş. Bir rasyonel sayının paydası onun kuvvetleri şeklinde yazılabiliyorsa. Onun kuvvetleri bak, payda onun kuvvetleri. Onun kuvvetleri ne yani? 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri 3 şeklinde. Tamam, bu şekilde yazılabiliyorsa ondalık gösterimle ifade edilebilir diyoruz. Şimdi, 1 bölü 2 sayısı var. Onun kuvveti paydasını onun kuvveti şeklinde yazacağız. Ne yapacağız? En yakın onun kuvveti olan ne var? Onlar değil mi? 2 ile 5 çarparsak kaç yapar? 5 bölü. Ne yapıyoruz? İkisinde payı da çarpıyoruz. Paydayı da çarpıyoruz. Payı çarptığımızda 5 çarpı 1'den 5. Paydayı çarptığımızda 5 çarpı 2'den 10 olur. Bu da kaç? 5 bölü 10 oldu. Şimdi payda da bir sıfır olduğu için ne yapacak bu değerimiz? Bir tane sola kayacak değil mi? Bu 5'ti. Payda da bir tane sıfır olduğu için bir tane kayarsa yana bir virgül alır. 0 bölü 5 olur. Nasıldı? Şöyle yazıyorduk mesela. Burası e, onun pozitif kuvvetlerini. Burası birler basamağı 10 üzeri 0 olur. Tamam mı? 10 üzeri 0 1'e eşit. Yani birler basamağı. 10 üzeri 1 10'a eşit. Burası da onlar basamağı. Sağ tarafta onun azalan kuvvetlerine göre yazılıyordu. Burası 10 üzeri eksi 1. Burası 10 üzeri eksi 2'dir. Tamam. Bunu da hatırladığımıza göre bu şekilde yazdık. Demek ki bu neymiş? 10 üzeri eksi 1. Bu da neymiş? 10 üzeri 0 gibi. Tamam. Birler basamağı. Evet bu şekilde yazdık. Şöyle şunları sildik. Bu hatırlatma olarak kalabilir burada. Şimdi geldik 3 bölü 20'ye. 3 bölü 20'ye onun en yakın kuvveti olarak kaç nasıl yazabiliriz? 100'e yakın yani 100'e yakın olduğu için 100'e dönüştürmeye çalışırız değil mi? 100'e dönüştürürken nasıl yaparız? Bunun paydasını 5 ile çarparız. Payı da paydasını da 5 ile çarparız. 5 kere 3 15. 5 ile 20'yi çarp 100. Ne oldu? Onun e, kuvvet şeklinde yazmış olduk. Burada iki tane sıfır olduğu için sayımızda iki tane sıfır kayacak değil mi? Burada 0,15'e döner. İki sıfır var. Sayıda iki sıfır kaydı. Tamam. İki bölü 25 demiş. Burada da en yakın yüze eşitleriz paydayı. Dörtü de çarparız onun içinde. Payı çarptık. Dört çarpıktan sekiz. Paydayı çarptık. Dört çarpı 25'ten yüz yaptı. Yine burada payda da iki tane sıfır var. Sayımız bir kaydı. Şöyleydi ya sayımız. Buradaydı. Şimdi bir kaydı. Yani yani şöyle. Bir kayacak, bir daha kayacak. Çünkü iki tane sıfır var. Bir kaydı buraya geldi. Bir kaydı demek ki virgülü buraya koyacakmışız. Buraya ne koyacağız? Buraya da bir tane sıfır yazacağız. İki tane basamak kayıyorsa ve bu tek basamaktaysa o zaman bir tane sıfır ekliyoruz. Şimdi 3 bölü 2 demiş. Aynı şekilde burada da ne yapacağız? İlk önce eksi görmeyelim. Payla paydayı çarpalım. Onun kuvveti şeklinde yazarken. Payı çarptık. 5 kere 3, 15. Paydayı çarptık. 5 kere 2, 10. Eksimizi yazdık. Burada bir tane sıfır var. O yüzden sayımız ne yapacak? Sağdan sola doğru bir kayacak. Ne oldu? Eksi 1,5 oldu. 1,5 olmuş oldu değil mi? Şimdi 7 bölü 4. Eksi 7 bölü 4 var. Burada da 4'ü en yakın 10'u. On, yani e, ona yakın yazamadığımız için 
yüze dönüştüreceğiz dördü. Onun için ne yaparız? Payda payda 25 ile çarparız. Çarpınca eksi 175 bölü 100 olur. Burada da x sıfır olduğu için sayımız sağdan sola doğru iki tane kayar. Bir, bir buraya kaydı, iki buraya kaydı. Bakın burada oluştu. Neymiş? Eksi 1,75'e dönüştü. Tamam. Eksi 9 bölü 250 vermiş bize. 250'yi de en yakın onun kuvveti olarak 1000'e dönüştürerek yazabiliriz. Onun için ne yaparız? Paydamızı ve payımızı 4 ile çarparız. 4 ile payı çarptık. 4 çarptı 9'dan 36. 4 ile 250 çarptık. 1000 yaptı. Eksiyi aynen yazdık. Burada sayımız bakın. E, payda da 3 tane 0 var. Demek ki sayımızda da 3 tane virgül sol tarafa doğru kayacakmış. Bir kaydı, buraya geldi. İki kaydı, buraya geldi. Bir tane daha kayıp, buraya gelmesi gerekiyor. Değil mi? Sıfır virgül burada bir şey. Ne demiştik? Eğer burada sayı yoksa sıfırı ekliyorduk. Değil mi? Üç kayınca da buna dönüştü. Eksi sıfır virgül sıfır otuz altı olmuş oldu. Evet. Şimdi umarım buraya kadar anlaşılmayan bir yer yoktur diyorum. Geldik devirli ondalık sayılara. Devirli ondalık sayılar neydi? İlk önce bir örnekle başlayalım. Sonra özelliklere geleceğiz. 5 bölü 9 gibi bir sayımız var bizim. Bunu ne yapıyoruz ilk önce? 5'i 9'a bölerek bulmaya çalışıyoruz. 5'i 9'a böldük. Bölünüyor mu? Hayır bölünmüyor. Ne yaparız? 5'in yanına bir sıfır koyarız. Buraya sıfır koyarken şu şekilde yapayım hatta. Buraya 5'in yanına 0 koyduğumuzda şuraya da bir tane 0 eklememiz gerekiyor. Tamam mı? Buraya koyuyorsak buraya da ekleyeceğiz ve virgülümüzü koyacağız. 59 var mı? Evet var. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 9, 45. 50'den 45 çıktı. 5 kaldı. Şimdi yine yok. Ne yapacağız? Yine bir 0 koyacağız. 9 ile bu sefer 50'de 9 kaç kere var? Bakacağız. 5 kere 9, 45. Yine 5 kal. Bu şekilde ilerliyor değil mi? Hep böyle sonucumuz 5 kalır. Burası da hep 5 şeklinde gider. Bu şekilde değil mi? O zaman böyle olunca ne yapıyormuşuz? 5 bölü 9 sayımız bizim 0 ve 5, 5, 5, 5, 5 sayısına eşit. Burada tekrar eden kaç var? 5 sürekli tekrar etmiş değil mi? O zaman ne yapıyoruz? Tekrar eden sayının üzerine böyle bir çizgi koyuyoruz. Ve biz buna devirli ondalık sayı diyoruz. Tamam mı? 5 tekrar ettiği için 5'ün üzerine ne yaptık? Çizgimizi koyduk. Demek ki 5 bölü dokunumuzumuz kaça eşitmiş? 0,5 üzeri çizgi. Bu devirli ondalık sayı olduğunu ifade ediyor bize. Söylemiş oluyor. Tamam. Evet. Geldik şimdi özelliğimize. Ne demiş? A, B virgül, C, D, E demiş. Sayımızı bu şekilde vermiş. E, D, E'nin üzerinde çizgi koymuş. Böyleyse biz devirli ondalık sayını nasıl sayı olarak bulabiliriz? Ne yapıyoruz? Sayımız aynen yazıyoruz. Bizim sayımız ne? A, B, C. Şu virgülsüz, devirsiz her şekilde yazıyoruz. A, B, C, D, E. Sayımızı yazdık. Sonra ne yapıyoruz? Bir, bu devretmeyen kısımlar. Devretmeyen kısımlar hangileri oluyor? Çizgisiz kısımlar. Şu kırmızıyla belirleyelim bunu da. Çizgisiz kısımlar. A, B, C. Bunu çıkartıyoruz. Tamam mı? Bize ne diyor sorumuzda? Hiç virgülsüz tüm rakamları arda arda yazdık. Yazdık mı yazdık? A, B, C, D, E. Sonra ne diyor? Hiç virgülsüz devirli olmayan rakamları. Evet. A, B, C devirli de neden üzerlerinde çizgi de yok. O yüzden onu yazıyoruz. Paydaya gelince ne yapıyormuşuz? Virgülden sonraki kısım için devreden rakam sayısı kadar 9. Şimdi bunu mu bulacağız? Virgülden sonraki kısım. Virgülden sonrası Burası değil mi? İçin devretten rakam sayısı kadar 9. Burada C, e, D ve E devretmiş değil mi? İki tane devreden rakamımız var. O zaman ne yapıyoruz? İki tane 9 yazıyoruz. Sonra devretmeyen rakam sayısı kadar 0. Burada bir tane C var. C devretmemiş. Bir tane 0 yazarsak sonucumuz neymiş? Bu şekilde bulunuyormuş. Tamam mı? Ne yapıyoruz? Sayımızı aynen yazıyoruz. Sonra devretmeyen kısmı payı yazıyoruz. Paydaya da virgülden sonra devreden kadar 9, devretmeyen kadar da 0 yazıyoruz. Evet. Geldik örneklerimize. Kalemimizin rengini seçelim. Şimdi bize ne diyor? 0 virgül 4, işte 2, 2, 2. Burada 
hangi devlet miş? Buradan görünüyor değil mi? Hep sürekli iki iki yazmış böyle nokta nokta kadar gitmiş. Yani hep böyle iki iki yazacak. Demek ki iki devre diyorsun nasıl yazarız biz bunu? İkinin üzerine bir çizgi koyarız değil mi? İki devre ettiği için. Bu nasıl olur? 0 virgül işte 4 2 2 0 virgül 42 2'nin üzerinde çizgi şeklinde yazılabilir. Biz bu ifadeyi peki nasıl buluyorduk? Ne yapıyorduk? Sayımızı yazıyorduk. 42. 42 yazdık. Devretmeyen sayıya 4 4 yazdık. Sonra ne yapacağız? Virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane 2 devrettiği için 9. 0 devretmediği için 0. Bir tane de 0. Ay 4 devretmediği için bir tane de 0 yazdık. Buradan da 42-4'den 38 bölü 90 olmuş oldu. Evet şimdi bu sayımıza bakalım. Sadece bakın bu sefer bir tane sayı devretmiyor değil mi? Hep 51, işte 51, 51, 51 şeklinde gidiyor. Demek ki bu, burada 51 sayısı devretmiş. Sürekli 51, 51 yazdığı için. Öyle diyeceğiz. Ne yapacağız? 51'in üzerine çizgi koyacağız belirtmek için. 3 virgül 51, 51. Buradan ne yapıyoruz? Sayımızı yazıyoruz. 3 virgül 51'den 351 yazdık. Devretmeyen sayı yazıyoruz. 3'ü yazdık. Sonra paydaya da virgülden sonra devreden sayı kadar 9 yazıyorduk. Burada ikisi de devrettiği için 2 tane 9 yazdık. Ve bunu bulmuş olduk. Diğer örneğimizde de bakarsanız. 2,07 üzeri çizgi demiş. Sadece 7'nin üzerinde çizgi olduğu için buradan ne alacağız? Demek ki 7 hep devrediyor değil mi? Hep 7'den böyle yan yana yan yana bir sürü yazacağız demek oluyor. Buradan da bunu anlarız. Burada nasıl yapıyorduk? Bunu da ben yapayım. Sayımızın tamamını yazıyorduk. 207. Sonra devretmeyen kısım. Bakın burada devretmeyen kısım kaç? 2 ile 0. Yani eksi 20 yazacağız. Tamam. Şimdi geldik paydaya. Payda da ne yapıyorduk? Virgülden sonra devreden kadar 9. Devreden bir tane var devreden. 7 değil mi? O yüzden bir tane 9 yazdık. Şimdi şuraya sileyim mi? Kafanız karışmasın. Evet. Bir tane de 0 var. Devretmeyen kadar 0'dı. Bir tane 0 var. O devrediyor mu? Devretmiyor. O yüzden bir tane 0 koydum. Buradan da cevap 187 bölü 90. Tamam. Evet bu kadar zor bir şey yok değil mi? Şimdi geldik e, son örneğimize. Bu örnek bize ne diyor? Eksi 2 tam 7 bölü 9 rasyonel sayısına devirli ondalık olarak gösteriniz diyor. Bunu devirli ondalık olarak nasıl gösteririz? Bakalım. Şimdi bu tamlı ifadeyi bir e, rasyonel sayı şeklinde gösterelim. Yani tamsız kısmını çevirelim. Nasıl yapıyorduk? İlk başta e, eksi işaretini görmüyorduk değil mi? Ne yapıyorduk? 9 ile 2'yi çarpıyorduk. Çarptık. Artı 7 şuraya yazayım. 9 çarpı 2 diyoruz. Artı 7'yi yazıyoruz. Paydanıza ne varsa aynen paydaya yazıyoruz. Tamam. 9 ile 2'yi çarptık. 18. 18 7 daha 25 yaptı. 25 burada 9. Tamam. Eksiyi şimdi başına koyabiliriz. Eksi diye yazdık. Şimdi bunu 25 9'a bölelim bakalım. Devirli ondalık olarak yazacağız ya. Kaç yapıyormuş? 25 9'a böldüm. Kaç? 2 kere vardı değil mi? 2 kere 9, 18. 25'ten 18 çıktı. 2 kere 9. Evet. 18. 18. 70. Ay 70 dedim. 25'ten 18 çıktı. 7 kaldı. 7'de 9 var mı? Yok. O yüzden ne yaparız? Buraya bir sıfır atarız. Buraya da bir virgül koyarız değil mi? Başta olsaydı hani 25 bölündüğü için 9'a başına sıfır koymadım. Bölündüğü için direkt yazdım. Sonra buraya sıfır eklediğim için 7'de 9'a bölünmediği için ve buraya sıfır eklediğim için virgülü getirmiş oldum. Şimdi 70'te 9'u arıyoruz. 70'te 9 kaç kere vardır? 7 kere vardır. 7 kere 9 63. Tamam. 70'ten 63 çıkardım. Yine 7 kaldı. Yine 7'de 9 olmadığı için buraya bir 0 koyuyorum. 70'te 9 7 kere var. 7 kere 9 63 yine 7 kaldı. Demek ki neymiş bu? Bu şekilde devam edecekmiş. Bu da bu şekilde devam edecekmiş değil mi? Yani 25 bölü 9 sayımız 2,77777 bu şekilde devam ediyormuş. Burada devreden ne? Sadece 7 değil mi? 
O yüzden ne yapacağız? Biz buraya iki virgül yedinin üzerine çizgi olarak yazabiliriz. Değil mi? Şurada bir şey olmuş. Hani 77 değil de hani böyle 77 olarak yazmaya gerek yok. Sadece 7'nin üzerine çizgi de koyabiliriz. Yani eksi 2 virgül 7 üzeri çizgi şeklinde de yapabiliriz. Orada öyle bir gösterim hatası bu. Bu devirli ondalık sayısına eşit olmuş olur. İlk başta ne yaptık? Tanrı olan e, sayımızı şu şekilde rasyonel sayıya çevirdik. Sonra payı paydaya böldük. Böldükten sonra devreden rakamımızı bu şekilde 2,7 üzeri çizgi olarak bulduk. Değil mi? Evet. Şimdi geldik. Ve bu bu kadardı. Neler öğrendik bu dersimizde? Rasyonel sayıları öğrendik. Devirli ondalık sayıları öğrendik. Değil mi? Ne yapıyoruz? Bundan önce ilk bir tam sayılarda e, neydi, nasıldı onu bir öğrenin, e, anlamaya çalışın. İlk videoları izleyin. Ondan sonra oradaki eksiklerinizi tamamladıktan sonra Rasyonel sayılara geçebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Ee, bol bol tekrar edin. Bol bol soru çözün. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.